So, meine Freunde, Bimonster, Abendstadt für euch zu diesem kleinen Arena-Talk, den ich liebevoll nenne, die Pokotyper-Szene und ihre Probleme mit Clickbait bei Pokémon Sonne und Mond Videos. Das ist doch mal ein Titel, der passt einfach momentan genau wie die Faust aufs Auge und ich muss zum Anfang erstmal was Positives sagen, denn momentan, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, momentan ist die Pokotyper-Szene eigentlich... So gechillt wie nie, es gibt kaum Beef, es gibt hier noch ein paar Meinungsverschiedenheiten, okay, bin ich selbst mit davon betroffen, dass ich letztens erst eine Meinungsverschiedenheit mit Vadimir hatte, ähm, das ist relativ geklärt, man hat nicht immer die gleiche Meinung, muss auch niemand haben und man muss sich nicht lieben, man muss sich nicht hassen, wenn man sich nicht mag, kann man sich einfach aus dem Weg gehen und ich denke mal, wir sind alle jetzt mittlerweile erwachsen genug, um das auch so zu handhaben, von daher finde ich es sehr, sehr ähm, entspannt, sehr, sehr gelassen, allerdings ähm, geht mir, oder geht mir persönlich momentan etwas tierisch auf den Sack und das ist dieses, diese große Debatte, Pokémon, Sonne und Mond Videos sind bloß Clickbait, die sind bloß dafür da, um, um Views zu generieren, um, um Abonnenten zu machen und das ist total böse. Ich muss euch jetzt etwas sagen und es ist einfach so, Leute, wir sind in einer Szene oder wir sind alle Pokotyper oder wir sind alle ähm, YouTuber, die sich mit Pokémon beschäftigen. Also, und warum soll man denn nicht über ein neues Spiel, was rauskommt, Videos machen dürfen? Warum soll man das nicht als Thema aufgreifen können, in seinen Videos darüber reden können? Okay, ich sehe es bei einigen ein, die jetzt sagen, ja, die laden bloß die Trailer hoch und kommentieren da nichts dazu. Das finde ich auch jetzt nicht so geil. Ich versuche dann schon für meinen Teil, also für mich persönlich, ähm, ein bisschen äh, Mehrwert reinzubringen, indem ich den Trailer auseinandernehme, so was mir aufgefallen ist, was ich mir darunter vorstellen könnte, wie das Spiel werden könnte. Und von daher versuche ich zumindest für meinen Teil da ein bisschen mehr zu bringen, als einfach bloß den Trailer eins zu eins hochzuladen und nehme den eigentlich so ziemlich für meine Verhältnisse ganz gut auseinander. Ähm... Ich verstehe es auch, wenn die Leute sagen, ja, das sind bloß die Trailer hochgeladen. Das sehe ich noch relativ ein sogar. Allerdings ähm, sehe ich nicht ein, sich rechtfertigen zu müssen, was ich ja an der Stelle eigentlich dummerweise sogar mache, sich mit einem Thema zu befassen, was momentan aktuell ist, was neu ist, worauf sich wirklich viele freuen, denn wir hatten alle die letzten zwei Jahre mit Oras teilweise sehr zu kämpfen, denn es war einfach ausgelutscht bis zum geht nicht mehr. Und ich verstehe nicht, warum man dann äh, sich Vorwürfe anhören muss, ja, die Pokémon-Videos, äh, die werden jetzt momentan bloß hochgeladen und so schnell hochgeladen, damit man Klicks macht, damit man ja schön schnell auf Views kommt. Leute, klar bringt es Klicks, wenn man Pokémon Sonne und Mond Videos macht, weil es einfach aktuell ist, weil das Scheißspiel in anderthalb, zwei Monaten, in zweieinhalb Monaten ungefähr rauskommt. Und klar bringt das Views, weil es einfach viel interessiert, mich persönlich interessiert es auch. Nur in anderen Spielszenen ist es doch auch nicht so, wenn die jetzt mal... Nehmen wir jetzt mal Battlefield. Ich komme aus der Battlefield Call of Duty Shooter Richtung. Und als da ein neues Battlefield rauskam und ein neues Call of Duty rauskam, hat man die Videos gefeiert, weil sie einfach Infos hatten, weil sie sich damit beschäftigt hatten, weil man selbst ähm, sich sehr darauf gefreut hat auf die Spiele. Und hier oder in, in, in der Pokémon Szene wird man abgestraft, dass man Clickbait macht, dass man nur die Videos macht und Views sogar. Na klar bringt das Views, aber ich persönlich mache die Videos für mich. Weil ich gerne darüber reden will. Ich will gerne den Leuten, die meinen Kanal abonniert haben und meine Videos gucken, einfach sagen, okay, passt auf, ich überlege mir das und das zu dem Spiel und das und das könnte auch passieren. Was haltet ihr davon? Ich will einfach mit meinen Abonnenten bei den Videos Interaktion haben, dass sie mir sagen, was sie sich von dem Spiel vorstellen, was ich mir von dem Spiel vorstelle. Einfach eine gewisse Diskussion in den Kommentaren haben. Klar weiß ich, dass sowas Klicks bringt. Ich sehe es ja bei meinem Kanal selbst, dass sowas Klicks bringt. Aber dann immer bloß kann man darauf rum sagen, ihr macht das ja bloß wegen Views, ihr macht das ja bloß wegen Views, das ist ja voll das Clickbait. Wenn man danach geht, kann man alles, was darauf hinaus zielt, ähm, Aufrufe und Abonnenten zu erreichen, verteufeln und verurteilen. Das ist, es ist einfach so. Da kann man jede, jede Cross-Promo-Projekte ähm, verurteilen, wie Pokémon liegen, wie Dual Locks, wie FFAs. Das sind alles Cross-Promo-Projekte. Zwar mit Leuten, die man mag, im besten Fall. Aber es sind alles Cross-Promo-Projekte, die darauf hinaus zielen, dass andere Leute Abonnenten dadurch kriegen oder Views dadurch kriegen und mich, man, man sich einfach selbst gegenseitig promotet mit seinen Kumpels. Es ist einfach so. Kann man genauso verteufeln. Man kann genauso verteufeln, wenn irgendjemand ein Battle hat gegen einen großen YouTuber oder irgendwas mit einem großen YouTuber macht. Das ist genauso. Eine, eine gewisse Art von Promotion. Und Leute, kümmert euch doch im besten Fall um eure eigenen Kanäle. Es ist so, dass viele irgendwie bei anderen immer gucken, ja, das ist, das ist Kacke und, und die machen das ja bloß, um Views zu kriegen. Aber anstatt sich auf sich selbst zu konzentrieren, gucken sie auch bei anderen. Das verstehe ich nicht. Ich meine, ich habe es hab auch lange gemacht und mich auf andere konzentriert. Und mittlerweile sehe ich, dass wenn, wenn ich mich auf meinen eigenen Kanal konzentriere, das mache, worauf, worauf ich Lust habe und woran ich Spaß habe, es einfach viel besser läuft, als wenn ich gucke, was machen die anderen. Und ich persönlich 
ich mache Pokémon zu einem Muni, das ist, mich bockt das überhaupt nicht, wenn man jemand sagt, ja, dann werden die Videos schnell rausgebaut, damit man Klicks kriegt. Na und, ich habe mich heute, als der Trailer rauskam, am 6.9. hingesetzt nach dem Trailer, habe mir den runtergeladen, habe den ins OBS oder ins, ins, in den VLC Metaplayer reingebounced, habe dann ein Video dazu aufgenommen, habe den Trailer auseinandergenommen und gut war. So, und ich werde mir auch noch die anderen die japanischen Trailer organisieren, runterladen, die auseinandernehmen. Weil ich einfach darüber reden will, den Leuten das zeigen will, meine Meinung dazu sagen will. Und das ist YouTube. YouTube hieß schon immer Broadcast Yourself. Das heißt, bring deine eigene Meinung ein, mach deinen eigenen Scheiß. Und ich finde, das sollten wir uns alle mal eher auf die Fahne schreiben, anstatt auf andere zu gucken und lieber über andere zu, zu hetzen und zu lästern. Ja, die man braucht mal ein Clickbait. Das ist eine das symbol ist Clickbait. Wenn es dir persönlich als YouTuber nicht gefällt, dann mach's einfach nicht. Ich mache auch manche Sachen, ich weiß, mir persönlich nicht gefallen. Und die Leute, die es machen, sollen es halt machen von mir aus. Ich finde halt nur diese, diese Einstellung total falsch. Denn gerade auch kleine YouTuber, die jetzt anfangen, vielleicht so 200, 300 Abonnenten haben und jetzt gerne mal ein Video darüber machen würden, weil sie gerne mal ihre eigene Meinung bringen würden und mal sagen würden, okay, ich finde das Spiel gut, ich finde das Pokémon gut, das gefällt mir, das gefällt mir nicht werden durch sowas abgeschreckt, ihre eigenen Videos zu veröffentlichen, obwohl sie vielleicht Lust drauf hätten, sie vielleicht extrem gut wären jetzt an, an, an Videocontent, aber sie werden einfach durch so eine Einstellung abgeschreckt und das finde ich persönlich jetzt nicht okay und es ist auch kein Diss gegen irgendjemanden oder gegen, gegen irgendwelche Videos, aber ich finde es einfach echt nicht so geil, sowas zu machen. Ich, ich finde die momentane Situation extrem gut, dass alles sehr gechillt abläuft, dass es keine, keine großen Streitereien gibt, dass jeder so, so ein bisschen einen Gang zurückfährt, aber ich finde halt dann, sobald seine Moon Videos rauskommen oder seine Moon Trailer rauskommen, wirst du ähm, gelüncht und verurteilt, wenn du ein Thema mit seinem Moon aufgreifst und die News halt rausbringen willst oder die News halt verbreiten willst. Ich für meinen Teil, mir ist es scheißegal, sollen die Leute halt über mich reden und sagen, ja, ich mache Click Clickbait mit, mein, mit meinen Sun Moon Videos. Es, es bockt mich tatsächlich wenig. Ich sehe, dass die Videos gut ankommen. Ich sehe, was ich für Kommentare darunter kriege und dass die Videos gefeiert werden von meinen Abonnenten und darum geht es mir. Und ob mir jetzt irgendjemand anders sagt, ja, du machst bloß Clickbait und seine Moon-Videos, das bockt mich herzlich wenig. Es, es bringt halt Klicks und, ja, und wenn ich da Arbeit reinstecke, habe ich mir in gewisser Weise auch die Klicks verdient, finde ich. Und, ähm, ja, das war eigentlich so das Problem momentan, was ich sehe. Ich bin sehr, sehr erfreut, wie gesagt, darüber, dass momentan so viel ähm, gechillt wird, aber gerade so in solchen Sachen ist halt echt nicht so geil, wenn man dann teilweise gelünscht wird, sobald man so ein Video hochlädt oder sobald man irgendwie was zu seinem Mund postet. Ich selbst habe, als ich meinen alten Kanal habe, noch für einen Blog gearbeitet, teilweise nebenbei. Und zwar für ein halbes Jahr lang und da ging es auch darum, Playstation 4 Infos ähm, zu posten und Artikel dazu zu schreiben. Und wir wurden teilweise von unserem Chefredakteur, das war so, ein, so eine Art ähm, Fanseite, angeschnauzt, wenn wir die News nicht rechtzeitig gebraucht haben. Und das ist einfach mein... Ähm, Redaktioneller Anspruch an meinen Kanal, der sich auch um News dreht teilweise, solche News relativ schnell unter Leute zu bringen oder meine Abonnenten zu bringen, die das vielleicht sehen wollen, meine Meinung dazu hören wollen. Und das ist einfach mein Anspruch, die News schnell mit meiner Meinung zu versehen und nicht einfach bloß die Trailer hochzuladen, sondern auch die Videos zu bearbeiten und dann halt mit meiner Meinung versehen hochzuladen. Das ist mein Anspruch. Wenn es andere nicht so handhaben, das ist nicht mein Problem, dann laden sie halt bloß die Trailer hoch. Das juckt mich auch nicht. Aber wie gesagt, sowas zu verteufeln, bloß wenn man jetzt gerade sich freut, dass ein neues Spiel rauskommt, was wir, denke ich mal, alle tun. Wir freuen uns alle irgendwo, dass wir nicht mehr mit, mit Oras rumkrebsen müssen. Ähm, ist halt echt schade und ich hätte nicht gedacht, dass es so krass wird und es so verteufelt wird, dass, dass man sich auf ein neues Spiel in der Pokémon-Szene freut. Ich meine, wir haben uns alle auch auf Pocken gefreut, haben auch alle Pocken-Videos gemacht teilweise und das wurde nicht so gehatet wie jetzt gerade die Sun Moon-Videos und ich finde es irgendwie schade. Und von daher denkt vielleicht mal drüber nach, wer dem Video jetzt ein Dislike gibt oder mich jetzt irgendwie öffentlich haten müsst, deswegen, dann müsst ihr das gerne tun. Das juckt mich eigentlich auch und das ist einfach meine Meinung und ich finde es halt schade, dass halt auch kleine YouTuber dann irgendwie so zurückgedrängt werden und sie nicht ihre eigene Meinung ähm, bringen dürfen, weil sie schon Angst haben müssen, dass sie dann für solche Videos gehatet werden oder dann bloß die Clickbait-Unterstellung, die obligatorische Clickbait-Unterstellung ähm, äh, drunter gehauen wird und... Du hast ja dann dafür gehatet. Guckt euch Rezzy an. Der hat letztens ein Video rausgehauen äh, zum, zum Rainbow Ninja zu diesem Gerücht. Und hat damit 40.000 Views gemacht. Na und? Mein, mein Gott, ich gönn's ihm. Ich gönn's ihm. Hat das Video gut gemacht. Er hat darüber gut geredet. Dann soll er halt die 40.000 Views kriegen. Das bockt mich da nicht. Ich find's gut, dass es, dass es so eingeschlagen ist. Dass es dadurch so, ähm... Fame ist nicht gerade. Aber dass es, dadurch, dass es, äh... Da, dadurch, dass er das Video gemacht hat. Dadurch... Aber ich krieg's gerade nicht gebacken. 
finde es gut, weil das Video gemacht hat, dass er so viele Abonnenten gekriegt hat in der kurzen Zeit. Mein Gott, ist das so schwer heute. Und es ist schade, dass man ähm, dann darüber so negativ reden muss teilweise. Und von daher chillt einfach eure Base, macht eure eigenen Kanäle, kümmert euch um eure eigenen Projekte. Und da ist ihr, denke ich mal, ganz gut bedient und krebst nicht immer so am anderen. So, guckt auf euch selbst. Das ist so meine Message, die ich so hier rumbringen will. Und wenn die Leute Sandemon Videos machen wollen, dann sollen sie machen. Wenn die Leute cross pro projekte machen wollen, dann sollen sie machen. Lasst es einfach machen und mal gucken, in welche Richtung wir uns eventuell 2017 bewegen mit der ganzen Pokémon-Szene hier. Und ich hoffe, dass es weiterhin so gechillt bleibt wie bisher. Und das war's von mir. Wie gesagt, wenn ihr mich jetzt haten müsst, deswegen, dann hatet mich gerne. Ist einfach meine Meinung dazu. Ich sag gerne meine Meinung zu sowas. Und von daher bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.